el estadio de Riazor, el monte, el monte Fuji, el estadio de Riazor. Un cementerio. Un cementerio. Ya recordado esas dos cosas, ¿no? Vale, seguimos. Ribeiro. 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 Ribeiro
víctima de esta tumba que el otro día me dio así un poco de viento del lado y pude ver Rodríguez, no llegué a ver el nombre. <risa> es un tal Rodríguez. Ay, que se me va un pétalo, mierda. <risa> Yo soy un cirio rojo de, 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 de cementerio de toda la vida con el San Pancracio de pegatina por fuera. <risa> Mi vida es corta, yo lo sé, y sé que soy afortunado porque he podido ver erupcionar el monte Fuji. A mí cuando me hicieron en Almansa no jamás pensé que acabaría con Ribeiro. Me cuesta entenderlos, me cuesta entenderlos. Sé que soy testigo de un acontecimiento muy importante. Los gases provocaron que mi llama prendiese muchísimo más. Y entonces eh, noto que me estoy consumiendo rápidamente. Y según bajo, solo veo rojo. No sé si es lava o es el plástico. Todavía no estoy decidiendo. Yo soy la cinta de una corona. <risa> y veo hay un viento que lo flipas y puedo ver pocas cosas, la verdad bueno, veo muchas, pero se me saltean en el tiempo <risa> recuerdo que ese día lo vi todo vi como fa Faemino, Humberto, Jacinto y Isabel te echan de menos y yo leo Fuji <risa> Pero al mirar para arriba vi como un, un temblor, un temblor después del entierro, un temblor, la tierra tembló, a medio, tembló, y medio tembló, y medio tembló. A mí no. Yo personalmente tengo una teoría de lo que aquí ha sucedido, la culpa es de Emilio, porque Emilio está cobrando los nichos y va de a dos. Entonces, básicamente aquí estaba el señor, el señor Puerto García, estaba enterrado antes del señor venía a enterrar y dando palazo tocamos caja, la caja venía con un contenido en gases humanos, lo que viene siendo de composición grave, severa, y eso el gas en lugar de venir para arriba ha ido para abajo, ha cogido cañería libre vía, 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 cruza Europa, cruza, 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 cañón, cosa la Mariana, pim, pam, rebota un poquito, maremoto en China, que más da, a China no por culo, va a todo detrás, llegó a Japón y el fugido y bajó todo para abajo, vino para arriba, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y hasta llegar al cementerio, pues desbordó, desbordó la lava, desbordó la lava. Y Emilio ha dicho aquello de la tía de la piscina, la que he liado, la ha liado parda, y él salía corriendo. Y yo supongo que clavada que yo estoy conteniendo un mundo, ¿eh? Ahora mismo. Yo estoy conteniendo un mundo. Yo me estoy viendo rojo, blanco esto. Yo a mí el día que me sacáis de aquí, revienta todo. No tengo más que decir. Yo. Yo. Era que estaba tan fresca hace unos días. Y yo de repente hacía mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor, y yo me fui marchitando, marchitando. Bueno, a lo mejor ahora duro un poco más porque estoy seca de todo. Y, y sé que había gente corriendo y decía, ¡corre, Carmiña, corre! Y como la gente corría y yo volaba entre ellas y nadie se paró a cogerme nadie se paró a cogerme estaban pues, preocupados en salvar sus vidas que no cogerme estoy muy mal sigue que te coronas sigue que te coronas sí. está la pala hablando cuánto dramatismo si hubieras nacido funeral, no. funeral esto va a ser funeral. Me va a otro Bueno, ya veis que en este rato me he consumido bastante. 
<risa> Comprendo como nadie el dolor de Clavel, porque es efímero como yo, Clavel, te entiendo. Gracias. Y bueno, lo veo, a ver, lo veo rojo todo, pero lo veo bastante claramente desde mi perspectiva. La parte que no me tapa San Pancracio. La, verdaderamente, los gases que produjeron en la explosión. Hay una cosa que no sabe la pala, porque es dura, es muy dura de mollera, es muy dura de mollera. Que es que en este ataúd, en ese ataúd, que yo lo vi de primera línea porque me pusieron para iluminar, este ataúd venía material muy peligroso de la marina, venía directamente, venía directamente de eso, de Alcoa, venía directamente aluminio incandescente. ¿Lo sabéis? Una cosa que tenemos entre el fuego y yo, son seres, seres lumínicos que arden, solo, solo sabemos nosotros. Tú con tal de contarla. Y este fue el verdadero motivo de la desgracia, ¿eh? el, verdaderamente el, la explosión del monte Fuji se debió a aluminios incandescentes que, bueno, voy a ser el único que sobreviva, no me importa porque en una hora y media o así me habré consumido. Y es lo que tengo que decir, gracias a todos. O sea, ha sido una vida muy bonita. Y vuelve el viento. Pues, ni fue el aluminio incandescente, ni fue la lava del monte Fuji. Estamos al lado del campo de fuga. Jugaba el vivero. Ascenso a primera en regional. Minuto 90. Un minuto de descuento. Francisco cogió el balón con la mano. Y es defensa. Penalti en contra. Lo tira el equipo contrario. Y lo para el portero. Con tanta buena suerte que le da. Lo para por la cabeza y va a la otra portería. <risa> y metió gol ganando el vivero de puto Milano. Y me lo pilló a trozos también, te voy a decir, no sé, de nada. Pero ahí ese temblor, empezó a temblar todo, a temblar todo, y ahí el terremoto, que es el nombre del club, por cierto, el día final de Amén. <risa> <risa> y fin de la primera pantalla. de los peligros, de lavas ardientes y de lo que queráis ponernos. La pantalla se titula Contrarreloj. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer con el tiempo mordiéndonos los talones. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. Vamos a ponerle un título a esa pantalla. Interacción. Leo, que me faltan manos. Nunca nadie dijo que fuera difícil. Ay, saliste autóctonos, autóctonos. Nunca nadie dijo que fuera difícil. Con este, con este título vamos a hacer una pantalla. A ver, por favor, Pablo Iglesias, dime. Un... Escoge uno de mis compañeros. Sí. A ver, cualquiera de los dos. A ver que las fronteras, Escoge un compañero en equipo, que os veo unidos. De ellos, de ellos. Ella. No, no. No, no del pet rescue. No, no, no. Pues no, no. Le van a suceder cosas en esta pantalla. Nunca nadie dijo que fuera difícil. Y el resto de los eh, avatares que somos, le vamos a poner detrás y vamos a ir proponiéndole esos sucesos en dos minutos. Cuando acabemos en los dos minutos, va a ser maravilloso y lo vamos a querer repetir en un minuto, lo mismo. Y luego, como si 
se doblase el tiempo en un agujero de gusano y lo, lo vamos a hacer en 30 segundos y ya si no hemos muerto lo vamos a repetir en 15 segundos ¿estáis de acuerdo? ¡Sí! ¿estáis de acuerdo? ¡Sí! bien, pues esa cuenta atrás para la pantalla contra el reloj con mucho ánimo Sí, vale, 
Teleférico. Para arriba. Teleférico. Ponme coño aquí, Viva y vos. Mira, dame. Gracias. Tía, dame la foto. Mira, ¿eres tú? Bueno. Dios, 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 Dios. Para eso vamos a entrar a que aquí nuestro amigo improvisador Pedro Rendalín, que nos irá pidiendo notas a pie de página, ¿vale? Primero vamos a poner un título a esta pantalla. Título. Me estás estresando, me estás estresando hacer el título de esta pantalla. En pantalla, y entonces cuando nuestro colega aquí, Pedro Andrés, diga, nos pida nos pide una palabra, tenemos que hacerla de la pie de página y tenemos que definirla ahí, ¿vale? No sé si lo habéis entendido, me da igual porque lo vais a ver bien clarito cuando metemos esta pantalla, que se... ¿Qué? 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 Me está estresando el título de esta pantalla de definiciones que nos va a hacer la nota de la de página aquí, nuestro amigo Pedro Rondalés, que tendremos que definir las palabras que él nos pida. Dios. ¿Vale? Cuando todos y todas digamos... ¡Tres, dos, uno! ¡Ready, go! Primera clase, Tai Chi. Está una disciplina muy de la madre. Empezamos separando. Acabo de divorciar y... Estoy ah, de acuerdo de una forma. Ah, bien. Yo con eso, Tai Chi, no cuente tu vida. <risa> ya, pero como los divorciados... Eh, decimos eso, mano. lo contamos... Divorciados. Eh, divorciado. Dices a la persona que empieza a vivir la vida de verdad. <risa> es importante. Los divorciados lo hacemos, contamos la vida. Sí, siempre. bueno, tú no cuentes. No divorciar, lo dicho. Yo, chino, déjame pasar. Tú empiezas colocando manos, tenemos que despegar manos, manos que peinan cabello de sirena borracha. Sirena borracha, eh. Sirena borracha, hijo. Conocí a mi mujer, usted. Mano que baja como un río, sube como una nube, flota como una flor y hace pum pum. Pum pum. Dícese de la onomatopeya que sirve para disparos o para roturas de condón. Pues de momento lo de... ¡Ahora, tengo que ir a casa de Tenchi! ¡Es que me estás mirando tú! ¡Que te reviento la cabeza, mamón de mierda! ¡Me vamos a la clase de Tenchi! ¿Es aquí? Sí, yo me acabo de divorciar. ¿Y a mí qué coño me importa? ¡Te vas a comer la polla, mamón! Ya te he dicho que aquí gente no queda esa vida de divorciar. Ya, pero es que nos acabamos de divorciar, vamos diciendo por ahí, a lo mejor. Por si cae algo, ¿sabes? Doctor. Doctor, dice de aquella persona que ha estudiado por lo menos cinco años de carrera más luego sus, sus másters para poder ejercer medicina y de curar a la gente y que se ponga buena. Reposo de sabiduría. Posición, comenzaremos con posición abierta, acariciando la cola eh, del semental metido. Eh, Ay, para no dejar justo, sé de qué te vas tú. Sí. Acabo de golpear, pero no estoy tan desesperado. ¿eh? Acariciar la cola del semental negro. Semental negro. <risa> Dícese de un caballo destinado a la cría equina, cuya piel es de color negro. También dice ese de actor porno con un timbre de más de 30 centímetros. <risa> ¡Acalicia! Oh. Ya bueno, pero yo no abro, ¿eh? Ya abro yo. Perdón. <risa> Perdón que llegué tarde, es que... Bueno, me... Me, arrecom me arrecomendaron que me apuntase a algo. A recomendar. <risa> A recomendar. Dícese del momento de a decirle a alguien que se apunte a alguna actividad. Y bueno, es 
mucho más tranquilo. Dios mío, tengo ahí la, me la mejor selección de, de, de... a vos colocaros ahí que me estoy estresando un total por momentos. Comencemos de nuevo. Abrimos sacas. Yo vengo aquí también a desestresarme. ¿Qué? ¿Me estáis mirando? Mal. Eh, eh, tranquilo, tranquilo, no te No, me estaba mirando mal, eh. ¡No, sácalo! ¡Ven de aquí, eh! ¡Ya, ya, ya! Dícese en chino cantonés te reviento. <risa> Comencemos de nuevo. Vale. El estrés es una fuerza negativa que habita en nuestro chakra inferior. ¿vale? Chacla. <risa> Punto imaginario situado en algún meridiano del cuerpo, línea imaginaria, en la que se centra algún tipo de energía que se abre y se cierra. <risa> Inspiremos. Sintamos como el estrés abandona nuestros cuerpos. En este estado de desestresamiento manifestemos nuestro deseo más profundo para mejorar nuestra existencia. Comienza tú, Mongler de Baudio. ¿Qué dijo? Ah, manifiesta un deseo, una emoción que quieras liberar. ¡Empuja! ¡Eso es lo que quiero! ¡Empujar! ¡Empujar más! ¡Empujar! Tienes de ese acto en el que tú ejerces una fuerza sobre algún elemento u uh, persona, ¿eh? también vale, para que se mueva. Dios mío, como jugador de fútbol no tenías precio. ¡Tú! Oh, ¡El divorciado! Sí, tú soy, no. soy yo, soy yo. Eh, a mí me gustaría emocionalmente eh, la libertad. Porque como... Pues, y, y, y dormir en los dos lados de la cama. Tengo tanto tiempo casado que... Cama. Cama. Tienes en la primera parte de la canción Cama, cama, camelio. Tengo tanto tiempo en el mismo lado de la cama. Me he puesto por el el otro. Y, y siempre hago comida para dos. No hay que hacer comida para uno. Y me y pongo colada y, y, y se me mezcla la ropa blanca. No sé. Eso sí que ha sido Blino, Chandra. Otro que quiere empujar. Ahora empuja el Taja. Yo... Yo es que no sé qué hacer de mi vida. Y... Y entonces a veces me aburro y me entra ganas de salir al jardín y... ¿Jardín? E imaginarme que soy un nabo. ¡Eh! ¡Jardín! Jardín, dícese de ese pedazo de tierra que tienen los chalets adosados de 3 por 2 y que llenamos de piedras y gravilla en vez de, de mm, césped y flores. Bien, ahora que hemos expresado nuestros más sentimientos profundos, alcancemos la relajación. Joder, siento como que, que somos un equipo. Eso. Equipo. Equipo es una concentración de personas eh, que todos eh, les une un mismo motivo o intención. Ya, había un equipo con aborto el otro día, con pacatas. Está prohibido los equipos en España. Bien, ¿y tú cómo te sientes, divorciado? Pues mal. Siento mal. ¿Sí? ¿Se te ha pasado esa sonrisita de ah, ah, este Ya, porque lo que he descubierto es que de verdad la he hecho de menos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No. Ve a casa, tonto, lava y llámala. Haz que esa mujer vuelva a tu lado, no importa lo que cueste. Eso es. Acósala, vía de llámala. Porque ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Qué? 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 Su con una micro. <risa> Tal vez sea otro jardín el que llevas a visitar. Toma esta tarjeta. Pregunta por el cáncer. Dime 
lo alto del monte Fuji, creo. Si no está en Chandi, está la Susurdi. A otra mitad. Es un centro de iluminación muy importante. Y de todas formas, los nagos japoneses hacen mejor esa Gracias, maestro. De nada. Así, no es. Senshine, hace. Te amarás. Yo no te lo voy a poner tan fácil, ¿eh? Yo no me voy de aquí. No me voy de aquí. Yo... Ya encontré... ¿Qué encontraste? Ya encontré mi camino, el camino que tengo que seguir y es aquel que me marques tú. ¿Encontraste? Seguiré tus pasos. Cago la puta. Maestro. Sí. De mayor quiero ser como tú. Anda, anda. Ya estás quedando de calvo y dejándote de pedir a Blanca. Empieza a bolitearme el tatami. ¡Hala! ¡Aleando que A sus pies. Venga, me quedo más lejos. Simplemente así. Trámalos. A ver cómo es No se lo digáis a nadie. Ni siquiera tengo tiempo. No se lo digáis a nadie. Queridos, queridas, llevamos un año en notorio A nivel mortal, Marcelo Nos... No, mortal, mortal de Viñarla, de Palmarla Hemos perdido recientemente Pequeño Prince Hemos perdido David Bowie Hemos perdido Mazopeña, Belén, querido